j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se re... aujourd'hui, ça commence bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur My Little Box du mois de décembre. Et ce mois-ci, donc la dernière box de l'année a été faite en collaboration avec Make My Lemonade. Je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit d'une blogueuse qui est quand même assez connue. Elle avait fait plusieurs articles euh, elle était parue plusieurs fois dans le, dans le magazine My Little World. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Elle fait beaucoup de do it yourself. Elle est très très talentueuse en plus d'être très jolie. Donc je vous conseille vraiment si vous aimez ce genre d'article, ce genre de blog, d'aller le consulter parce que franchement il vaut le coup d'œil. Donc il s'agit de My Little Box by Make My Limonade qui se présente comme ceci. Encore une fois la box est magnifique. Je trouve que de plus en plus ils font attention... Euh, à l'esthétique de la, de la box ils ont vraiment le souci du détail de plus en plus et ça c'est vraiment une très très bonne chose donc on a, euh, on a une jeune fille je pense qu'elle représente il me semble qu'elle s'appelle Lisa mais je suis plus sûre oh, j'ai un gros doute si jamais il y a son nom je vous le redirai mais bon donc euh, il représente donc voici la, la blogueuse donc, euh, et donc on voit un petit peu partout sur la box euh, des petits points euh, de couleur assez pastel on a ici le logo de son blog et donc sur les côtés la boîte est euh, toute rose elle est, euh, elle est rose surtout sur ces côtés là avec les petits points qu'on retrouve vraiment un petit peu partout donc vraiment une très très jolie box on dirait en fait euh, on dirait des flocons de neige je trouve, surtout qu'en plus là sur le sol on retrouve un peu de blanc on dirait, euh, on dirait des flocons de neige qui tombent donc ça correspond vachement bien au thème et, euh, et voilà, déjà elle est, elle est déjà magnifique de l'extérieur et l'étiquette qui était dans le carton disait Christmas Cheer Loading donc euh, l'étiquette est comme ça avec le même rose un peu vieux, vieux rose poudré et puis vous savez comme les barres euh, quand on a un film ou quelque chose qui télécharge donc je trouve ça plutôt pas mal et euh, c'est en gros ça, ça permet de dire que Christmas, euh, Christmas que Noël charge est en train d'arriver c'est un petit cadeau avant Noël qui permet de patienter donc ça c'est super euh, le nœud ce mois-ci donc il était euh, certes noir mais on avait tout de même des petits euh, des petits pois en fait euh, un petit peu partout donc voilà ça faisait la petite, euh, la petite case d'originalité et puis on, ça fait un petit peu le même esprit que sur la box donc il n'y a pas de problème euh, l'aquarelle de Kanako disait Christmas season to season it's a feeling par Edna Ferber euh, je ne sais pas qui c'est j'irai me renseigner après la vidéo donc euh, Noël n'est pas une saison c'est un sentiment, c'est une émotion et c'est bien vrai et donc on retrouve en fait on retrouve euh, la blogueuse qui est juste ici en train de de déballer des petits papiers cadeaux alors soit elle les déballe soit elle les emballe je ne sais pas euh, vous l'interpréterez comme vous le voulez mais euh, une très jolie aquarelle comme d'habitude avec un petit fond aussi un peu rose pâle poudré donc magnifique comme d'habitude et le magazine My Little World en fait a été un peu bâti comme sur le, la collaboration avec Diane von Furstenberg puisque c'est autour du coup de la blogueuse qui est juste ici vous voyez elle est vraiment ravissante je la trouve vraiment très très jolie cette jeune fille euh, donc euh, ils nous disent do it yourself des habits de lumière pour vos cadeaux make-up de Simone, des recettes euh, voilà elle s'appelle bien Lisa bah, vous voyez hé hé, j'ai pas une mémoire qui est si mal que ça finalement elle s'appelle Lisa Gachet on a au début un superbe shooting photo avec Lisa, les, les, les photos sont adorables, euh, vous voyez un petit peu, c'est vraiment complètement son esprit, je les trouve très très jolies les photos. Donc on a une interview euh, donc de, de Lisa, ils nous disent le plus joli sourire de la blogosphère c'est Lisa, et c'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Euh, on retrouve donc un euh, do it yourself évidemment, hein, si on fait une box sur make, les, make my limonade il faut un DIY, ah j'ai du mal comme d'habitude, un DIY dans le magazine, donc c'est un DIY cadeau de Noël euh, pour pouvoir customiser vos paquets cadeaux que vous retrouvez juste ici, si je trouve le lien, comme d'habitude n'hésitez hein, pas à aller checker la barre d'infos parce que tous les liens, même les liens qui sont dans le magazine pour celles qui ne sont pas abonnées et qui sont quand même intéressées, je les mets dans la barre d'infos, en tout cas tous ceux que je trouve et euh, vraiment on a aussi celui il est magnifique, un hein. emballage fleuri on a vraiment de très très jolies choses on a le Help Simone, hein, comme d'habitude une petite euh, pub encore dans le Vanity 2 un petit peu les mêmes rubriques euh, habituelles en fait finalement là ils ont moins tourné autour de la blogueuse, pas autant que d'IVF où là c'était à fond 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 d'IVF là ils ont quand même mis un petit peu autre chose on a un SOS beauté donc pour faire un exfoliant maison on a euh, un tuto coiffure de, euh, comment elle s'appelle euh, Simone on a une espèce de petite, euh, petite historiette, une petite nouvelle, en fait je ne sais pas si c'est une nouvelle, c'est-à-dire vous savez un, un court roman ou bien un extrait, euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. 
Et euh, à la fin, on a donc les recettes. On a meringue dorée au chocolat et Hit the Moon. Donc, il se présente comme ça. Pareil, s'il y a un blog, euh, je vous mettrai les liens de ces recettes ou du moins du blog. Donc, voilà, le petit magazine est très très bien. Comme d'habitude, je l'aime beaucoup. Le premier goodies euh, que je trouve, ça se présentait dans une petite pochette comme celle-ci. Donc, ça se présente comme ça et c'était mar marqué Gift Tags. Et donc, en fait, ce sont des petites étiquettes que vous pourrez mettre sur vos paquets cadeaux. Donc vous voyez, elles sont comme ça, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je, je, je vais faire ma grosse égoïste, mais je me demande même si je vais vraiment les mettre sur mes paquets cadeaux parce que j'ai envie de garder ça pour moi. La meuf qui pense qu'à sa gueule, qu'à sa gueule, qu'à sa gueule. Donc on en a une petite comme ça avec écrit Joyeux Noël. Euh, on a des petits ponts, on a euh, celui-là il est trop mignon, on a From To avec des petits gants, adorable comme tout. Euh, on a euh, des petits pois, on a des choses comme ça, enfin, voilà, c'est vraiment des petites étiquettes. Après, euh, libre à vous de créer les vôtres, hein. vous pouvez très bien utiliser celles-ci comme patron. Euh, vous les mettez sur un papier euh, coloré, vous dessinez le contour, vous les, vous les coloriez vous-même, enfin, vous pouvez même en créer d'autres, hein. ne pas seulement s'arrêter à celle-ci, ça peut être une très bonne idée aussi de créer vos propres euh, petites étiquettes. Euh, ensuite, on a, euh, donc, on a une petite pochette comme ça qui dit « Masking Tape ». Déjà, on se doute de ce que ça va être à l'intérieur. Étiquette pour décorer vos paquets cadeaux. My Little Box by Make My Limonade. Donc encore un petit packaging euh, adorable, vraiment dans le sens du détail, qui s'ouvre avec un espèce de petit fil à l'arrière. Et donc à l'intérieur, je m'attendais à avoir des rouleaux de masking tape. Ce ne sont pas vraiment des masking tape, en fait, ce sont des petites, euh, des petites euh, feuilles, comme ça, entre guillemets, avec des motifs. Donc vous voyez, euh, là je ne vais pas tous, euh, tous vous les montrer, mais vous, vous voyez un petit peu le genre. On a vraiment euh, plein 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 de motifs, hein, on dirait un jeu de cartes que je suis en train de vous, vous montrer là. Donc voilà, on a plein de petits motifs et en fait ce sont des, des petites étiquettes. Euh, en fait on a soit des petits ronds, soit des petits traits et en fait c'est pour customiser les paquets cadeaux mais c'est pas euh, le masking tape en ruban. C'est vraiment, alors si je vous montre de méga 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 près, je sais même pas si vous pourrez voir. Mais en fait voilà, ce sont, si j'en décolle un, peut-être que vous vous en rendrez mieux compte. Euh... Youp là, vas-tu venir toi, dis donc. Voilà, en fait vous voyez, youp, vous voyez, ce sont des petits, euh, des petites étiquettes. Donc vous pouvez customiser vos paquets cadeaux. Donc je trouve que c'est vraiment super. Euh, Make My Limonade, enfin Lisa, euh, c'est une blogueuse qui est spécialisée dans le DIY. Et là pour l'instant on a deux goodies pour customiser euh, nos paquets cadeaux. Donc déjà c'est en rapport avec le thème de la box, c'est en rapport avec Noël. Euh, je trouve que voilà, les goodies sont vraiment parfaits. Ils ont été très bien choisis. Et le troisième goodies. Il y en a trop. Et le troisième goodies, euh, qui est parfaitement en rapport également, on a une petite bobine comme celle-ci, qui est toute mignonne. C'est trop mignon en fait, comme petit objet. Et donc, euh, c'est un fil, hein, tout simplement. J'arrive même pas à trouver le bout. Bah, il le bout Je crois que je suis obligée de couper en fait. Et euh, en fait c'est un fil euh, que vous pouvez passer par exemple dans vos étiquettes jusqu ici, juste ici pour pouvoir les accrocher. Donc non seulement ils ont prévu les étiquettes mais ils ont aussi prévu le petit fil pour accrocher au paquet cadeau. Un petit fil voilà euh, rayé blanc et noir avec la petite bobine. Enfin c'est tellement mignon, il y a moyen vraiment de faire de jolis paquets cadeaux cette année. Et même si par exemple vous ne voulez pas les utiliser comme pour ça, vous pouvez euh, décorer, euh, je sais pas, vous pouvez décorer vos meubles, vos box. Vous pouvez en mettre même sur vos coques de téléphone si jamais vous n'avez pas d'iPhone parce qu'il n'y a que qui ont le droit à des coques. Vous pouvez décorer votre téléphone, vous pouvez décorer tout ce que vous voulez. C'est vraiment adorable comme tout et les goodies sont parfaits. Je, vraiment, je les adore. Là, les goodies, ils les ont fait très très fort. Et en fait, euh, donc on a même un quatrième goodies puisqu'on a un accessoire de mode. Et donc, il se présente comme ça. Donc, le packaging est vraiment tout mignon. C'est une petite pochette. Le motif me fait beaucoup penser au au mascara qu'on a eu le mois dernier et donc c'est marqué present for you et donc à l'intérieur de cette pochette on a un bandeau pour les cheveux mais un bandeau en laine pour l'hiver euh, je ne sais plus c'était à quelle saison euh, l'année dernière je ne sais plus si c'était la novembre ou la décembre je crois que c'était la novembre je ne sais plus euh, pour celles qui étaient déjà abonnées l'année dernière on avait eu déjà un bandeau pour les cheveux mais il était beige, je crois qu'il était beige, il me semble, à une couleur comme ça. Et donc ce mois-ci, enfin cette fois-ci, on l'a eu en noir. Donc il est noir avec un espèce de petit nœud à l'avant et comme vous voyez, des paillettes dorées. 
et je le trouve mignon comme tout, voilà, c'est pas un noir basique, on a des petites paillettes, ça fait vraiment fête, et moi je sais pas vous, euh, mais c'est vrai que quand on est une fille et qu'on a les cheveux longs, on peut pas toujours mettre de bonnet, parce que voilà, imaginons par exemple la coiffure que j'ai aujourd'hui, s'il fait très froid et que je mette un bonnet, bah c'est pas possible parce qu'avec les cheveux ça passe pas, si on a une queue de cheval ça passe pas non plus, donc euh, soit on, il reste 24 sur 24, 7 jours sur 7, les cheveux détachés en hiver et dans ce cas on peut mettre des bonnets, ou alors on n'a plus qu'à se cahier les oreilles. Mais c'est vrai que c'est super chiant de ce côté là, donc les bandeaux sont super pratiques pour les filles aux cheveux longs, on peut enfin s'attacher les cheveux et avoir les oreilles au chaud. Alors je vais l'essayer pour voir ce que ça donne, voyons voir dans mon miroir, bon, hop, voilà, on met le petit nœud devant, on place ça sur ses oreilles et on a ses petites oreilles bien au chaud. Donc voilà ce que ça donne. C'est adorable comme tout. Et ça c'est top. Franchement on a ses petites oreilles bien au chaud. Et non seulement ça c'est un, un accessoire utile puisque ça, ça réchauffe. Mais en plus il est très très joli. Ça fait fête avec les petites paillettes. Adorable. J'en suis vraiment fan fan fan. Et euh, vraiment que des goodies top. Non seulement on a des petits accessoires euh, DIY. Mais aussi un accessoire de coiffure, de mode. Super. Là franchement pour l'instant top de chez top. Et donc on en arrive au petit pochon de produits, euh, ce mois-ci, donc il disait « Do all things with love », donc euh, « Faites les choses avec amour ». Donc voilà, il se présente comme ça avec cette petite phrase et des petits, euh, des petits pois. Donc on a tout d'abord ce produit-là, donc c'est de la marque « Coached »,« Coached », je ne sais pas du tout la prononciation. Et en plus, c'est pas du tout marqué en français, donc c'est « Wild Cow Invigorating Body Lotion », donc c'est un lait pour le corps. Euh, ah oui d'accord, soins corporels, folie stimulante Ah d'accord, eux, oh, folie stimulante Ils le traduisent par wild cow Bon, c'est pas mal euh, Donc c'est avec des huiles essentielles De citronnelle, de gingembre Et de euh, euh, De mince, c'est quoi déjà ça euh, Rosemary Rosemary, c'est marqué, je l'ai vu Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu euh, Romarin, voilà, Rosemary c'est euh, Romarin euh, Donc en 100 ml et euh, tout doudou, qu'est-ce qu'on nous dit Appliquer généreusement sur le corps et masser la peau, donc ruser la mère Noël. La peau ni moins 18 degrés en décembre, autant vous dire que dans la cahute de la mère Noël, ça file droit niveau hydratation de la peau. Pas question de se laisser aller, surtout pendant le rush du 24. Ça emballe du cadeau, de sa tournicote du bol duc et sa charge du traîneau. Pour tenir le coup, elle a été fouillée dans la campagne anglaise. Et elle est tombée nez à nez avec le lait Core Wild Cow Invigorating de Coast à base d'ingrédients naturels bien sous tout rapport. Il pénètre vite, très vite la peau, gain de temps assuré pour le, pour le sprint final sous le sapin, ajouté à cette potion magique de l'huile essentielle de citronnelle, du gingembre, du romarin et du beurre du carité, ultra cali et bim. Votre peau est toute smooth et tonique, all Christmas long. Et même encore après, donc White Co Invigorating Body Lotion, 100ml, 23€, assez cher pour un petit machin comme celui-là. Donc ce lait corporel, je l'ai testé deux fois. Euh, les points positifs, c'est que... Euh, c'est une texture euh, assez épaisse, on est à la limite du baume, euh, vraiment quand on, met, euh, quand on met une noisette, on retourne la main, vraiment ça dégouline pas, c'est assez épais, donc pour l'hiver c'est très bien adapté parce que ça va être plus riche, plus hydratant, plus nourrissant, et c'est vrai qu'il a une très bonne nutrition, une très bonne hydratation, il pénètre assez rapidement et il laisse la peau douce, donc ça n'a pas de souci. Côté négatif, c'est l'odeur. L'odeur, je n'ai absolument pas aimé. Euh, parmi tous les ingrédients que j'ai cités, euh, ce qui s'en ressent le plus c'est la citronnelle et euh, ça aurait été citron, ça aurait été très bien mais citronnelle moi je ne peux pas, la citronnelle ça me fait penser aux bougies ou aux sprays anti-moustiques qu'on utilise l'été quand on va au camping ou quand on fait un barbecue, je sais pas vous mais moi la citronnelle automatiquement ça me fait penser aux moustiques donc déjà la connotation est pas super et c'est pas du tout une odeur dont je suis fan et là ça sent vraiment à mort la citronnelle ah ça sent trop fort, là autant, je m'en mets à chaque fois sur le nez, je sais pas comment je me débrouille mais je suis vraiment une... je suis vraiment naze Et euh, quand, on... quand on le sent depuis le flacon, le flacon, oh, la vache mais je suis vraiment une calamité Quand on le sent dans le flacon ça peut aller mais alors quand on l'étale l'odeur elle se brrr, elle se propage, non c'est pas possible euh, Moi je n'aime pas du tout l'odeur de la citronnelle donc ça m'a beaucoup beaucoup embêté et c'est dommage euh, le deuxième point négatif c'est au niveau du packaging, donc le packaging en lui-même est très joli, la petite bouteille est très belle avec des, des petites fougères et machin et trucs. Par contre comme je vous ai dit la texture est assez épaisse, euh, je pense qu'on peut, peut le voir, euh, là, enfin, voilà, je, je renverse la bouteille la tête en bas, il n'y a rien qui coule. Donc euh, voilà, Donc c'est assez épais et en fait euh, la bouteille, 
le plastique de la bouteille est assez dur. Je ne sais pas si vous voyez à quel point je galère pour le plier. Et du coup, comme c'est riche, comme c'est pas fluide, eh ben, ça coule pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer sur la bouteille. Mais sauf que c'est super dur à appuyer. Euh, enfin, il, faut, il faut, pendant que je l'ai appliqué, il fallait que je laisse la bouteille la tête en bas et que je secoue avant pour que vraiment ça sorte au niveau du bouchon parce que c'était une galère sans nom pour que ça sorte vraiment le plastique est beaucoup trop dur ou alors il a fallu avoir un, soit un plastique plus mou euh, ou alors un, une texture plus fluide parce que là c'est pas possible j'ai vraiment beaucoup de mal à le sortir donc là ça a été vraiment les points négatifs euh, pas emballé par ce produit, l'hydratation est bonne, euh, il pénètre rapidement, c'est le point positif, mais alors ça des laits qui hydratent bien et qui pénètrent vite, il euh, y a moyen d'en trouver plein. Et c'est sûr et certain que je ne mettrai pas 23 euros dans cette bouteille, mais déjà il n'y a quasiment rien, hein, ça ça va pas faire long feu. Et non, l'odeur non, le packaging pas pratique, euh, l'intention était bonne puisque c'est fait à base d'ingrédients naturels, donc ça aussi c'est un bon point. Euh, ça aurait pu être un très bon produit mais non je n'ai pas adhéré après les odeurs c'est une question très 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 personnelle peut-être que moi je déteste la citronnelle et que vous vous adorez vous allez sûr qu'il fait ce produit c'est pas impossible mais non moi l'odeur enfin euh, ça reste pas sur la peau hein. ça reste non je l'ai appliqué ce matin ça reste pas sur la peau heureusement mais euh, je le finirai tant bien que mal ou alors euh, c'est vraiment ça ça prend au nez quoi vraiment c'est une, une odeur très intense Peut-être que j'utiliserai comme crème pour les pieds, euh, j'en sais rien, mais... Euh... Ou alors en été pour repousser les moustiques. À la limite, ça peut être pratique d'utiliser ça en été. Ça peut peut-être repousser les moustiques, ce genre de lait, donc euh, pourquoi pas. Mais en tout cas, non, j'ai pas, pas adhéré à ce produit à cause de, de son odeur, malheureusement. Ensuite, on a un euh, produit maquillage. Donc ça, c'est toujours sympathique d'avoir du maquillage dans sa box, surtout à l'approche des fêtes. Et donc, euh, c'est de la marque Loved by Make My Lemonade. Donc, Lisa Gachet a créé sa propre marque de cosmétiques. Et on retrouve un de ses fards à paupières à l'intérieur. Donc, c'est le fard à paupières numéro 01. Donc, Loved by par My Little Paris. Donc, euh, celui-ci, on nous dit la nouvelle marque des personnalités créatives. Il y a une nouvelle, on peut la voir. C'est quoi son petit nom Elle est sympa, elle vient d'où ou du calme Le principe est easy. Loved by, c'est la nouvelle marque qui confie la création de ses produits à des personnalités inspirantes, créatives et branchées et sympathiques aussi. Alors non, c'est pas Make My Lemonade qui a créé sa marque de cosmétiques, c'est une marque qui fait des collaborations avec des personnalités, c'est encore plus sympathique je trouve. Vous pouvez faire confiance à la marque sur la qualité de ses produits, elle est ultra pointilleuse là-dessus. La première à se lancer c'est Lisa Gachet, donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est le numéro 1, c'est la toute première à avoir lancé ça. Donc. La fameuse Make My Lemonade, elle a imaginé pour vous un fard à paupières brun nacré qui va vous faire battre les cils, alors elle n'est pas belle cette fin d'année. Donc le fard à paupières à découvrir sur loved-by.com est à 15 15€. Euh, bon c'est une nouvelle marque, il faut qu'elle se lance, il faut qu'elle se rentabilise, machin. Mais 15 15€ un petit machin comme ça, euh, 15 15€ un seul fard à paupières, heureusement je l'ai dans ma box parce que je ne l'aurais pas acheté. Donc le packaging est tout mignon, donc c'est tout petit petit mais c'est tout mignon, ça fait 2,5 grammes. Euh, noir, très classe et tout et donc voilà comment, donc ça a beau être tout petit on a quand même un miroir donc euh, vraiment le souci du détail y est et donc voici euh, la couleur c'est une très 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 jolie couleur qui conviendra à tous les iris à toutes les carnations et à tous les goûts je pense qu'un brun, on en a toutes besoin et c'est une couleur qui est susceptible de, per... de plaire à tout le monde et donc comme il le disait c'est un brun un peu donc il est non seulement un petit peu nacré mais il a quelques Quelques paillettes argentées mais qu'on ne voit pas sur, euh, sur les yeux. La pigmentation est top. Euh, là voilà, il n'y a rien à redire. Franchement c'est une très très bonne pigmentation. Il fait très irisé sur le doigt. Et quand on l'applique sur la peau, il fait également euh, très 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 intense. Il n'y a pas de souci, vous voyez, on voit les petits reflets irisés. Et on ne voit plus aucune paillette une fois qu'il est sur la peau. Et c'est une très belle couleur. Il sent rien de spécial. Ne dites pas que je suis mission de nez. Ah oh, bah oui, regardez-moi cette mongole. Regardez-moi ça Voilà, je me réussis à me mettre du fard à paupières sur le bout du zen. Je suis euh, super intelligente. Bon, maintenant que je suis près de vous, ça me permet de montrer le fard à paupières euh, appliqué, puisque c'est celui que j'ai appliqué sur mes petits yeux aujourd'hui. Je n'ai mis que ça, hein. j'ai mis que ce fard-là, pas d'autres couleurs pour euh, pas faire de mélange, machin. J'ai mis vraiment que celui-ci pour que vous vous rendiez compte euh, ce qu'il donne sur les paupières. Je trouve que la couleur est très 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 jolie, euh, très passe-partout. 
tout euh, mais vraiment très jolie elle va correspondre au plus grand nombre je pense euh, très intense sur la paupière elle s'estompe très facilement j'ai vraiment pas eu de mal à l'estomper pourtant j'en avais mis une bonne quantité vous voyez les, les bords sont bien floutés et euh, vraiment très très jolie moi ça convient bien à mes yeux noisettes je pense que ça pourra convenir à pas mal d'entre vous et je suis très très contente d'avoir eu cette petite euh, cette, euh, ce petit phare donc si euh, s'il y a d'autres collaborations euh, avec euh, d'autres personnalités avec cette marque moi je, je veux bien d'autres phares parce que il est très beau et je l'achèterai pas à l'unité de moi même parce que ça coûte trop cher donc euh, voilà très joli j'aime beaucoup et euh, très bon point voilà. produit de maquillage top une bonne idée de lancer des créations euh, surtout avec des blogueuses etc c'est vraiment très très bien donc je suis ravie de ce petit produit un très très bon point et enfin le dernier produit de la box donc on a été très gâté parce que non seulement on a eu trois produits mais en plus on a eu un deuxième produit de maquillage euh, donc il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme My Little Paris comme vous l'aurez compris donc il est comme ceci un petit packaging en carton pour celles qui étaient déjà abonnées on avait eu déjà un rouge à lèvres de leur gamme avec un packaging en carton comme ça similaire donc le mien est gris avec des petites, euh, des petites étoiles dorées et blanches donc mignon comme tout et on nous dit le rouge unanime, rouge néon, coquelicot, fraise des bois, carmin, vermillon, moult pigment et moult tergiversaire je vous ai dit de pas mettre des mots compliqués Putain mais je suis vraiment gogole quoi, je sais pas parler Tergiversation Ouh. Tergiversation Fin du débat, on a de quoi vous mettre d'accord Ce qu'il vous faut, un rouge avec une pointe de rose pour une teinte chic, légère et subtile L'équipe de My Little Beauty s'est armée d'un pantonnier XXL pour tester toutes les teintes sur toutes les peaux Clair, rose, brune, mat, on a tout essayé, verdict, il va à tout le monde Une application et puis c'est bon plus besoin de chercher The Couleur, on l'a trouvé et enfermé dans un packaging à faire tomber. Rouge à lèvres My Little Beauty en vente sur My Little Corner à 19 19€. Comme d'habitude, les produits My Little Beauty sont mille fois trop chers. C'est encore plus cher qu'un rouge à lèvres MAC. Et ça ne vaut pas un rouge à lèvres MAC. Je n'ai pas été vraiment satisfaite de ce rouge à lèvres. Euh, donc, on n'a pas forcément de surprise. Si on lit le carton avant... On n'a pas de surprise. Moi, Gogol, j'ai testé le, le rouge à lèvres avant de lire le carton. Et on nous dit, euh, on nous dit, on nous dit, une teinte légère et subtile. Et c'est vrai. C'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment sur mes lèvres. Et il n'est pas d'une intensité à taper le cube par terre. Hein. Franchement, l'intensité n'y est pas du tout. Euh, j'ai dû passer des couches et des couches et des couches et des couches pour avoir ce résultat-là. On croit bien qu'il est un petit peu rosé. Il n'est pas vilain. Il est, il est mignon. Là, je me regarde dans le miroir aussi. Donc, c'est pour ça. Il fait un petit peu plus intense en vrai que ce que vous, vous voyez. Mais alors, vraiment un petit chouïa. Il est très agréable à, à, à appliquer. Il glisse tout seul. Il est bien crémeux machin. Il a un petit fini un tout petit peu brillant mais on va dire euh, semi brillant mais euh, voilà la pigmentation n'est pas vraiment au rendez-vous ils nous disent que c'est une teinte légère et subtile donc ils ne font pas des paroles en l'air ils disent pas avec une pigmentation de malade hein, donc euh, voilà c'est leur produit il est comme ça mais c'est vrai que quand on voit le raisin qui est comme ça on s'attend vraiment à une magnifique couleur enfin moi quand j'ai vu ça je me suis dit waouh ça ça va péter pour les fêtes et je suis désolée mais ça c'est pas un rouge à lèvres de fête hein. c'est moi les pour les fêtes, j'ai envie d'avoir quelque chose de, de flashy qu'on remarque. Et euh, ça, c'est pas du tout un rouge à lèvres de fête. Donc, vous voyez que la pigmentation n'est pas top top. Hein. J'ai fait euh, 4 ou 5 passages pour avoir ça. Et euh, voilà, c'est pas au rendez-vous. Euh, niveau de l'odeur, ça sent quasiment rien. Donc, c'est vrai que 19 euros, un rouge à lèvres qui pigmente à peine, euh, non. Je préfère largement prendre un MAC. Il n'y a pas photo. On, ils nous mentent pas, ils nous mentent pas, ils nous disent bien que c'est une couleur légère mais c'est dommage, on avait eu un rouge à lèvres de leur gamme dont la pigmentation était top, la couleur était magnifique, il était, il était vraiment ultra bien euh, pigmenté mais là non franchement je... à la limite ce serait un petit rouge à lèvres pour l'été, vous savez un petit peu teint de sorbet euh, qui pourrait faire joli mais pour l'hiver... Pour les fêtes, un rouge à lèvres de fête de fin d'année, on met pas quelque... Enfin, voilà, si vous êtes adepte, enfin, si vous si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller, euh, vous l'aimerez parce que si vous aimez pas les teintes trop flashy. Mais je sais que moi, quand on me dit rouge à lèvres de Noël, de, du premier de l'an, de fête, les fêtes de fin d'année, tout ça, je m'attends à un rouge carmin, un rouge vermillon, super, super intense, super glamour et tout. Et là, c'est pas ce qu'on se retrouve, c'est pas ce qu'on retrouve. Donc je suis un peu mi figue mi raisin, c'est à dire que oui bon bah c'est bien parce qu'on a eu du maquillage, parce que c'est un rouge à lèvres, le packaging est mignon, ils ne mentent pas puisqu'ils disent dans le carton qu'il est léger mais voilà j'aurais largement préféré avoir un rouge à lèvres 
bien intense et moi je trouve quand même que c'est un petit peu un flop et en tout cas par rapport au prix, oui par rapport au prix c'est vraiment un flop donc voilà, je suis un peu, je le porterai, voilà, si je veux quelque chose de, un petit maquillage sans prétention, voilà, je peux mettre un petit coup de rouge à lèvres et voilà. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'appliquer comme ça, hein. vous n'avez pas besoin de miroir, vous n'avez pas peur d'en foutre partout parce qu'il se voit à peine. Mais euh, voilà, un petit peu déçu, un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à avoir une couleur magnifique et quand je l'ai appliqué, bah, je me suis rendu compte que non. Mais si vous n'aimez pas les rouges à lèvres trop vifs, vous l'aimerez, donc euh, voilà, après ça dépend des goûts, ce n'est pas le mien, ça dépend des goûts, tout simplement. Et donc, on avait euh, deux petits, il nous restait deux petits cartons. Donc, on avait une petite carte comme celle-ci qui disait « Ticket d'or ». Pour la sortie de la nouvelle haute parfum Repetto, My Little Box vous a réservé une journée pleine de surprises pour vous et une amie. Un cours de danse pour apprendre la grâce des ballerines. Un tea time douillet avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert. Et pour finir, un ballet mythique. Serez-vous l'heureux élu Croisez les doigts et retournez vite ce ticket pour le savoir. Eh ben non, perdu, ce ne sera pas pour cette fois, je n'ai pas gagné. Euh, J'imagine que certaines ont eu un produit répéto. Heureusement que j'ai pas eu encore une miniature répéto parce que ça aurait fait la troisième et même si elle sent très bon, ça va bien 5 minutes. Euh, donc voilà, j'ai pas gagné. Si jamais vous avez gagné, vous euh, dites-le moi en commentaire que je vienne vous féliciter. Mais euh, bon bah voilà, pas de bol, petit ticket d'or. Je trouve qu'à la limite, euh, ils auraient dû juste mettre les tickets gagnants dans les box des gagnantes. Et pour nous, pas de pas de tickets parce qu'on est encore plus dégoûté au moins les autres on n'aurait pas su qu'elles auraient gagné nous là on sait bien bien qu'on a perdu hein. toi désolé t'as pas gagné toi. ça on est bien au courant mais bon c'est comme ça et le dernier petit carton vas-tu sortir toi euh, donc c'est une petite carte comme ça et en fait c'est euh, un petit truc à remplir pour pouvoir offrir la box à quelqu'un pour, euh, pour Noël par exemple donc le cadeau de Noël de dernière minute euh, cliquez sur offrir vous pouvez offrir un abonnement de 3 6 mois 1 an machin machin et euh, donc là en fait c'est un, euh, un bon pour des mois de surprise donc vous voyez vous pouvez mettre ça euh, vous pouvez offrir le petit carton comme ça pour que la personne sache que vous lui offrez un abonnement à My Little Box puisque vous n'aurez pas vraiment d'objet à offrir euh, vous avez une avec des petits points aussi pétillantes que toi mérite un cadeau qui lui ressemble je t'offre une boîte pleine de surprises que tu recevras pendant X mois ce sera la preuve à chaque fois que je penserai à toi donc ça peut être une bonne idée si jamais vous avez une amie quelqu'un de votre famille qui est intéressé par votre box qui a pas trop les moyens, qui se dit bon j'aimerais bien me la prendre mais ça revient un petit peu cher tous les mois, j'ai pas les moyens ça peut lui faire un joli cadeau si vous saviez pas quoi lui prendre et au moins ça fera un cadeau qui perdurera après Noël donc c'est plutôt sympathique donc voilà pour le contenu de la box, le verdict il est quand même plutôt positif, les goodies il y en a 4, ils sont super que ce soit au niveau du DIY qu'au niveau de l'accessoire de mode, vraiment top 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 euh, les produits, euh, j'ai pas trop trop aimé le rouge à lèvres et le lait pour le corps par contre euh, le, euh, le fard à paupières est top donc heureusement ça compense donc je, je dirais que j'ai mieux aimé les goodies que les produits et le fard à paupières rattrape vraiment les autres produits donc dans l'ensemble elle est quand même très très positive je l'ai adoré euh, des petits couacs mais bon on peut jamais faire parfait le thème était top je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc euh, je reste abonné évidemment comme d'habitude je ne vais pas quitter My Little Box euh, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous abonner tous les liens des produits que vous pouvez retrouver machin il y a aussi tous mes liens de, de réseaux sociaux n'hésitez pas à venir me rejoindre à vous abonner et à liker la vidéo si vous voulez en voir plus moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao ciao et bonne fête de fin d'année